Primeira notícia, Renato. O jogo Barrage é o jogo do ano na Spill Portugal 2020. Notícia lá do Ludo News Barrage que está anunciado pela Galápagos para 2020, inclusive. Venceu lá o prêmio Português Jogo do Ano. Renato, concorda? Ô Paulo, eu acho que lá só lançou esse jogo. Não pode ter lançado mais jogo, não. Porque senão eles estão cometendo um equívoco enorme. Olha, eu não sei o que eles lançaram, Renato, mas Barragem eu joguei uma partida só, foi uma partida muito boa. Olha, sem dúvida... Mas é foi um jogo... jogo do ano? Eu não sei o que lançaram em Portugal, né? Não, mas é lá esse prêmio é para jogos lançados. Lançados. Porque lá não tem, é, lá não tem esses jogos todos que eles avaliam, não. Barragem não foi lançado em Portugal com toda certeza absoluta. Não, então perfeito. Então para mim não é o jogo do ano, mas é com certeza estaria entre os 20 maiores, sem, sem sombra de dúvida. Ah, maior com certeza. Caixa com certeza grande. <risos> e... Eu preciso jogar mais. Eu joguei uma partida só, é difícil avaliar. De repente, eu jogando mais partidas, ele subiria aí. Mas é um grande jogo. Sem sombra de dúvidas. Vamos em frente. Exato. Vamos. <risos> Tem mais premiação, Renato. Tem mais premiação. Agora ah, é um prêmio qualquer. francês. Trick Track 2020. Foram anunciados os vencedores. E olha aqui, na categoria Jogo do Ano, o jogo Nidaverlir. Como é que é isso, Renato? Me ajuda. É Nidaverlir. Nid... Até onde eu sei, Nidaverlir. Nidaverlir, então, coisa linda. O jogo aí... Isso não me parece inglês. Me parece mais uma coisa aí... Nórdica. Sei lá, um celta. Não, talvez um celta. É. Um negócio céltico. É, pra mim não tem cara dizer. de coisa mais viking, né? Ele é um jogo para 2 a 5 jogadores sobre o mitológico reino dos anões de Nidavellir. Quem não conhece esse reino de anão, gente? Claro, como não? <risos> Na categoria Jogo Expert, o vencedor foi Maracaibo, lançado aqui no Brasil pela Mipo BR. E na categoria Jogo Entre Amigos, leve, o vencedor foi o The Crew, que vai ser lançado pela Devir. E eu fiquei com uma dúvida, Renato. Pois tem, não. Tem a categoria Jogo Entre Inimigos? Pô, deve ter. Roleta russa deve vencer todo ano. <risos> é igual dobro em jogo infantil no prêmio do <risos> Coisa linda. E na categoria Jogo Entre Amigos Complexo, eu não sei se, se complexo é amizade ou jogo, o vencedor foi o Nida V... Nida v... Lear. No jogo para dois, ganhou o War Chest. E no o jogo... famoso quem, né? É, desconheço completamente. E o jogo infantil, quem venceu foi o Kraken Attack. Claramente inspirado no Piratas, né? É, eu, fico, eu vou só aproveitar esse momento para lembrar que a expansão Mares Agitados, onde o Kraken ataca, está em pré-venda na loja da Geeks Enox para o Piratas, viu? Mares Agitados, expansão para o Piratas. É, o Kraken, de fato, ataca lá. Claramente, Antônio Balzar se inspirou fortemente em mim. A Ninguém conta... nunca tinha feito nada sobre o Kraken atacando. É isso aí, é originalidade sua, Renato. E nessa notícia lá no Ludo News, o Zabu se despediu dessa coluna... Abraço para o Zabu, que tanto contribuiu para o hobby. Valeu, Zabu. Renato, começou o financiamento coletivo nacional no Catarse do jogo Cardinarok. É um jogo Exatamente. com temática viking, né? Eu ainda não joguei, eu estou com um protótipo aqui para poder jogar com a Karine, conhecer o jogo. Mas o Pikachu já jogou e o Jean também jogaram pela internet. Então, se você tem interesse, o link está na descrição do vídeo, está na descrição do podcast. Já ouviu falar dele, Renato? Do Cardinaroc ou do podcast? Do, do Cardinaroc, né? Porque do podcast 
Talvez. Já, pô, já ouvi falar. É, Sexta-feira, sem ser a passada, anterior, lá no escritório da Geek Zenox, chegaram os jogos novos da, da TGM. E dentro dos jogos novos da TGM, novos não, né? um deles não é novo, mas eu não tinha ainda, peguei, que era o Deus Astrados e o Dracar Tum Tum. Ambos são dos, do mesmo autor do Cardinal Rock, que é o Alexander Francisco. E ele é bem apaixonado pela pela mitologia nórdica, tanto que fez o Dracar Tum Tum e fez também o Cardinarok. Eu não conheço o Cardinarok, nunca joguei. E o vídeo rapidamente do Catarse, confesso que não compreendi muito bem o jogo, achei o, a, que o espírito do jogo, o, ser, o core do jogo é a batalha lá entre os, os clãs, mas eu não entendi muito bem como funciona a batalha. E, mas deve ser bom, porque o Alexander é um bom, um bom game design. Perfeito, Renato. A próxima notícia é sobre o Censo Ludopédia 2020. O link está na descrição do podcast, está na descrição do vídeo, para você entrar lá e contribuir com seus dados né, para o Censo do nosso hobby. Detalhe é o seguinte, quem for lá e participar, está concorrendo a diversos prêmios. Renato, iniciou lá fora... Financiamento Coletivo Internacional do jogo The Boys. Lembrando, você que gostou da série The Boys, a série, o jogo é sobre todo mundo destruir lá o Homelander. O jogo da série é sobre derrotar o Homelander. Mas, é, se você gostou do jogo, gostou da série e quer comprar o jogo, cuidado, o apoio é em dólar, o frete é caro também em dólar. Será muito provavelmente taxado ao chegar ao Brasil para você. Ainda não tem um envio amigável. Então, pense muito bem antes de dar o seu apoio no The Boys, beleza? Beleza, Analise Renato. Se você pode, se você quer fazer isso com a sua grana. Olha, não tenho nada a acrescentar, a não ser que a série é muito boa, o quadrinho é excelente. Esse jogo vai sair caro, né? Vai, como eu, é, eu acho que o pessoal aí tem que pensar bem o que vai fazer. Ele tá no Kickstarter, Paulo? Isso. Se tiver Plaid Manager ou Backer Kit, qualquer coisa desse tipo, você pode entrar com o Plaid menor, o Plaid de 1, 5 dólares, para não perder a janela de apoio ao, ao projeto. E se você depois entender que vale a pena fazer o apoio, você pode, através do Plaid Manager, aumentar para, de fato, comprar o jogo completo, fazer o upgrade para o nível de apoio que você, de fato, recebe o jogo. Beleza? É, isso é uma tática muito boa para você não gastar todo o seu dinheiro no Kickstarter. Você tem mais tempo para pensar, analisar, ver se vale a pena. Foi assim que eu não apoiei o Marvel United da Kumini, deixei lá o meu um dólar maroto e não voltei para buscar. A Buró Brasil iniciou as vendas da edição de luxo, né? Edição limitada do King of Tokyo, King of Tokyo Dark Edition, Renato. Exatamente, Paulo. E tá bonita demais a edição. Eu não vi ela ainda impressa, eu só vi detalhes de vídeos, imagens e tal. Fiquei com muita vontade de comprar, porque tá muito bonita. Eu adoro King of Tokyo. É, hoje em dia eu nem jogo muito mais. Mas tá bonito demais, eu vi ontem um unboxing da, da, dessa versão e eu realmente fiquei tentado a comprar. Só não vou comprar porque existem boatos correndo aí no, no meio dos board games, Paulo. Tivés... Não relacionados ao King of Top. Ah, nós vamos chegar aí no, nos boatos com certeza. Renato, tem mais um jogo aí em financiamento coletivo, o jogo Cron. Está em financiamento coletivo nos últimos dias. O link está na descrição do vídeo, na descrição do podcast. O pessoal entrou em contato comigo pelo Instagram, pedindo para a gente divulgar aqui nas notícias. Você deu uma olhada nele, Renato? Bem, dei uma olhada no vídeo lá, é, explicando como foi o processo. Como é um jogo de cartas, que parece ser um jogo de cartas simples, assim, baseado muito nos jogos que a gente conversou bastante na live na Twitch, jogos que têm status de defesa e ataque, X barra X, e que tem uma caixa base com 120 cartas, e você também pode comprar boosters sortidos 
com cartas variadas, cada booster é 10 reais, se não me engano, lá no Pled, Paulo. É feito por um ilustrador que foi ilustrando, foi fazendo portfólio durante um tempo, e aí quando ele chegou no número X, ele decidiu transformar aquilo em um jogo. E a Galápagos divulgou que no dia 4 de dezembro vai ocorrer o lançamento do Small World of Warcraft. Renato, esse era o seu boato? Esse era o meu boato, Paulo. Esse era o meu boato e é por isso que eu não comprei o King of Tokyo Dark Edition, porque eu ainda tenho o King of Tokyo primeira edição e não tenho mais o Small World, então eu vou pegar o Small World of Warcraft. É, não é boato, é notícia, tá aí na tela. Você é louco, bom demais. Coisa linda, Renato, assim a gente finaliza... As notícias...